Mheshimiwa William Ngeleji hata kufuatiwa na Mheshimiwa Chumi na Mheshimiwa Benedita Mshashu ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimesimama hapa kuunga mkono hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kama ambavyo imewasilishwa kwa uzuri lakini pamoja na Mheshimiwa Waziri Mkuu kumpongeza pia natumia nafasi hii kuwapongeza Mheshimiwa Mawaziri wote katika Wizara ya Kuina wasimamiwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu pamoja na naibu mawaziri makatibu wakuu naibu makatibu wakuu na watendaji kwa ujumla wake Mheshimiwa Mwenyekiti pia natumia na fursa hii kuwapongeza wenye viti wa kamati taarifa zilizo wasilishwa hapa zimefanya uchambuzi mzuri na tuaishia sisi kuchangia katika hotuba hii ili jambo la msingi na kimsingi tumeelezwa hapo kupitia hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba utekelezaji ama taarifa yake hii aliyoitoa hapa akiomba fedha za utekelezaji wa mipango ya maendeleo katika bajeti ijayo itakayoanza mwezi Julai mwaka huu umeongozwa na, na mambo matatu. Moja ni ule mpango mkuu wa miaka mitano lakini pia ilani ya uchaguzi wa chama cha mapinduzi na hadi ambazo zimekuwa zikitolewa na viongozi. Asa ujumla wetu hapa Mheshimiwa Mwenyekiti ni pamoja na kutoa ushuhuda wa namna ambavyo serikali imekuwa ikitekeleza yale ambayo tumeahidi. Mimi nasimama kwa niaba ya wananchi wa Jimbo la Sengerema kuadhibitishia Watanzania wenzangu kwamba serikali inatenda inayoahidi. Wenzangu wamezungumza hapa lakini moja kubwa ambayo nataka niwakumbushe Watanzania ambalo linaendelea sasa hivi katika Jimbo la Sengerema na Jimbo la Msungwi ni ule mpango wa ujenzi wa daraja kuu litakaounganisha wilaya ya Misungwi na wilaya ya Sengerema na hasa Jimbo la Sengerema. Tenda ilishatangazwa na imeshafunguliwa tayari na sasa wanaendelea na tathmini kumpata mkandarasi atakayefanya ujenzi. Ni jambo kubwa sana. Inaunganisha sio Tanzania tu wala sio mikoa Tanzania lakini pamoja na nchi za jirani. Zinazotoka upande wa Mashariki Kenya lakini pia upande wa Magharibi DRC, Burundi, Rwanda na hata majirani zetu wa Uganda. Kwa hivyo jambo hili litaongeza litasisimua uchumi lakini pia tapunguza bugudha na na na, na usumbufu ambao tumekuwa tukiupata abiria ama wasafi tunaounganisha maeneo hayo ya kanda ziwa. Lakini tumesikia ujenzi wa meli katika ziwa Victoria lakini ziwa Tanganyika na ziwa Nyasa. Mambo haya ni makubwa ambayo yanakuja kuleta impact kubwa katika uchumi wa taifa. Mheshimiwa mwenyekiti katika kutekeleza haya na kuhakikisha kwamba serikali inatekeleza na kutenda iliyoahidi ufuatiliaji wake pia unafanywa na mawaziri naibu waziri pamoja na na na, na, na makatibu wakuu hata naibu makatibu wakuu nataka niseme mheshimiwa mwenyekiti hapa nikitoa shukurani kwa za dhati kwa niaba ya wananchi wa Jimbo la Sengerema kwa ugeni ambao tumepata hivi karibuni mheshimiwa waziri wa, wa nchi katika ofisi ya rais mheshimiwa Kandege pamoja na mheshimiwa engineer Nditie kutoka Wizara ya Ujenzi walifika Sengerema kujionea utekelezaji wa haya ambao tunazungumza. Kati mkuu wizara ya maji pia profesa Kitila Mkumbo pamoja na wengine wametutembelea hivi karibuni. Yote haya ni kutaka kuona kweli serikali inachokizungumza ndio kile ambacho kinawafikia na wananchi kutendwa kwa, kwa ajili ya maslahi na manufaa yao. Kwa hivyo hani mambo makubwa ambayo tusipozungumza kama ambavyo wenzangu wamekuwa kiasaba pengine mawe atakuja azungumze siku moja lakini serikali inafanya kazi kubwa na chini ya usimamizi wa mheshimiwa waziri mkuu kama mtendaji mkuu tukiongozwa na rais wetu dr John Pombe Joseph Magufuli kazi inafanyika na hii kazi nyingine inafanyika hii haitaji hata majadiliano kwa sababu ni mambo ya kuyana moja kwa moja mheshimiwa mwenyekiti wakati tunaitafuta kuifikia nchi ya viwanda Tanzania tunafahamu kwamba tuna mzigo mkubwa wa miradi viporo Nimesikia kitajwa hapa mheshimiwa uh, chumi hapa. Na chumi ni mwanzilishi wa hoja ya miradi viporo hapa kwa kadiri ambavyo tumezunguza miaka miwili iliyopita. Mheshimiwa mwenyekiti naomba tena kutoa chagizo kwa serikali. Najua sasa hivi fedha za miradi hasa ya sekondari zimeshaanza kutoka. Lakini tuwe miradi mingi inayohusu elimu ya msingi, miundombinu, nyumba za walimu, shule ya msingi, lakini sekta afya kwa mfano za hanati na baadhi hata maeneo ya vituo vya afya. Mheshimiwa Mwenyekiti tuna ujenzi wa nyumba za serikali za vijiji pamoja na serikali za pamoja na baadhi ya majengo katika ngazi ya kata ni kwa naomba serikali kwa kadi ambayo iliwaahidi na hasa mwaka jana tuliwaahidi hapa na serikali kwamba ilikuwa inakwenda kutimiza hadi yake ya kupeleka fedha katika miradi yote ambayo imeanzishwa miaka dhaidi iliyopita sasa hii miradi viporo mheshimiwa mwenyekiti natoa msitizo tena kuiomba serikali ili speed iliyoanza nayo sasa ikamilishe tuikamilishe miradi ili wananchi wetu waone thamani ya nguvu ambayo tayari wameshakwisha kuitumia 
kwa sababu tunafahamu mpango wetu wananchi wanajenga maboma serikali na kuja kumalizia sasa kadi tunapochelewa tunavunja nguvu wananchi lakini pia tunaanza tena moja kwa majengo ambayo yatapata kuharibika hasa wakati, wakati huu wa mvua kwa hivyo ilikuwa naomba sana serikali mheshimiwa mwenyekiti ikamilishe hadi hii lakini sisi wanasengerema tuna jambo la kushukuru serikali tumepata fedha za kwanza ujenzi wa hospitali takwa milikuwa na serikali kwa ngazi ya wilaya tunasema asante sana wizara afya asante sana mheshimiwa waziri mkuu kwa kutisimamia hili tunafahamu sasa hivi kwamba kuna program ya ujenzi wa hospitali 67 lakini Sengerema pia tumepewa taarifa kwamba milioni 500 zimetengwa na zitafika Sengerema hivi karibuni kwa ajili ya kuanza ujenzi wa hospitali ya wilaya. Sisi tunasema asante sana kwa sababu hatuwezi kuifikia nchi ya viwanda kama tuna wananchi dhaifu na ambao wapati huduma nzuri za afya. Lakini linaunganika pia na huduma za afya zinazoimalishwa ngazi ya kitaifa. Ni jambo jema sasa hivi tumeona fedha ambazo zinaokolewa badala ya kwenda kutibiwa watu nje kwa maana kwamba fursa kwenda kutibiwa ipo lakini kwa sasa kwa kweli kwa sababu na kutibiwa nje kwa mara nyingi pia imekuwa imekuwa zimekuwa ni budget za watu binafsi tunaona kabisa kwamba ujenzi na uimarishaji wa sekta hizi unatupa afueni sana kama taifa kuhusu uimarishaji wa huduma ya afya jingine ambalo linanipa msisimko na kuliunga na kuiunga mkono hotuba ya mheshimiwa waziri mkuu mheshimiwa mwenyekiti ni hili swala kusitiza sekta binafsi limejitokeza sana na wazungumzaji waliozungumza kabla yangu wamezungumza kwa kina kwamba tunahitaji kuipa sekta binafsi nguvu na heshima na ustahili tunajua tumekuwa katika kipindi cha mpito na ndio maana ukiangalia kwa mfano katika aya ya 143 ukurasa wa 67 hotuba ya mheshimiwa waziri mkuu ukiangalia takwimu za ajira kwa kwa hotuba hii tunavyozungumza kiasi kikubwa kimetoka kwenye sekta ya umma 66 na 34 inatoka kwenye sekta binafsi Ninafahamu inatokana miradi mikubwa inayofanyika sasa hivi ikiwemo ujenzi wa reli ya kisasa lakini sasa tunakwenda pia kwenye Stiglas Gorge lakini pia tuna miradi mingi mikubwa inayofanyika inayofanywa na serikali ili ni jambo jema sana lakini kwa asili tunafahamu kwamba miradi ya umma mara nyingi ina vipindi vyake itakapoisha sekta ambayo itakwenda kututoa na kusisimua ajira kwa watanzania walio wengi ni sekta binafsi ndio maana ungana wenzangu wote na hasa msisizo aliyotoa mheshimiwa waziri mkuu kwamba serikali inaelejeelekeza sasa kwenda kusisimua ushiriki wa sekta binafsi katika ujenzi wa uchumi wa taifa letu. Ni jambo la heri, ni jambo jema, ni muhimu sana kuyunga mkono serikali katika heri. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, haya yote tunaweza kuyafanya. Lakini tumejiwekea utaratibu kuendesha nchi yetu kwa misingi ya kisheria. Nazungumzia utunguaji bora wa sheria. Mimi kama unavyofahamu mheshimiwa mwenyekiti, wewe ni mwenyekiti wetu kwenye, she, kwenye kamati ya sheria ndogo. Tumekuwa tukitunga sheria bora, sheria mama. Lakini sote tunafahamu Miongozo nayo ongoza utekelezaji wa sheria nyingi nchini ni sheria ndogo. Nataka kuelezea msingi na umuhimu wa kuimarisha utunguaji wa sheria ndogo. Kwa mfumo tulionao sisi kama taifa, sheria ndogo hizi zinatungwa kwanza na serikali halafu ndo zinakuja bunge lizifanyia kazi kupitia kamati ya sheria ndogo. Lakini tuna ushahidi na ilifikia wakati fulani hali ilikuwa mbaya sana mheshimiwa mwenyekiti tulivyoanza bunge hili. Kwamba kwa kadi ni ambapo taarifa zilikuwa zinaitwa kwa kamati yetu ilifikia mpaka 75% ya sheria ndogo zilikuwa zinaitwa kwa kamati yetu zina hitilafu zina kasoro ambazo bila jicho la bunge hili tukufu kupitia kamati yake ya sheria ndogo nayo ongozo wao mtemichenge mheshimiwa mwekiti wananchi wengi wangeumia kwa hivyo natoa rai kwa serikali kuendelea kuboresha utunguaji wa sheria ndogo na ndio maana na ushahidi upo juzi tulikuwa na mshike mshike wa swala la kanuni za kikokoto wote tunafahamu taifa lilisimama ambazo hazikuwa asante kuwa mama ni zaidi ya kuitwa mama mama bora ni yule anayefanya maamuzi sahihi kwa ajili ya usalama na afya ya familia yake nimeamua kuwa mama bora kwa kutumia Emina au Papa Cleaner ambayo ni sabuni ya maji kwa matumizi ya nyumbani ina harufu nzuri na haichubui mikono na toni kidogo tu povu kama lote. Na washauri kina mama wenzangu kuwa mama bora kwa kuchagua Emina au Papa Cleaner kwa matokeo mazuri ya usafi. Emina usafi ni afya.